thưa chị Tư Chị làm ơn cho biết dùm cái sư Thích Minh Tệ này tu có chùa truyền gì không hay là ổng như thế nào á chị cho cộng đồng biết dùm Nam mô Bụng Sư Thích Ca Mô Ni Phật Nam mô A Di Đà Phật và lễ kép cầu quý vị cộng đồng mạng Theo tôi được nghe thầy Thích Minh Tệ nói là ngày xưa ngài có tu 2 năm ở trong chùa à, ngài có biệt danh là Thích Minh Tệ nên khi mà ngài vô chùa 2 năm đó thì Ngài thấy là cuộc đời của mình cũng không chưa có hạnh phúc à, Ngài chưa giải mã được cuộc đời Nên Ngài à, à, đi ra để đi à, khắc thực Để tìm lại cái hạnh đầu đàn của Đức Phật ngày xưa mà Để à, tìm cái chỗ giác ngộ thôi Nên Ngài nói là à, Người ta hỏi Ngài thì Ngài trả lời là Thưa à, quý vị Con không có chùa Mà cũng chẳng có tài sản chi hết mà chị chẳng có nữa còn pháp danh thích uh, minh tệ là ngày xưa khi vô chùa đó là uh, thầy của ngài có đặt cho ngài là pháp danh thích minh tệ nên ngài lấy cái pháp danh đó để uh, biểu hiện thôi uh, thưa quý vị từ cái chỗ mà ngài không có thọ một cái tôn giáo nào để làm chủ và không có uh, uh, quy y với cái chùa nào mà 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 gọi là chánh thống thì chỗ đó nên ngài lấy cái À, cái bản lai thanh tịnh của Ngài để làm chủ cho cuộc đời của Ngài Chứ không dính mắt về cái chỗ mà à, chùa chiền Hay là như mà thưa quý vị Mặc dầu thích minh tệ, tệ không có chùa Nhưng mà công hạnh của Ngài Ngài đã đi từ Nam ra Bắc Ngài đã có hàng triệu cái chùa trong tâm của Ngài Và có hàng triệu người ái mộ Ngài và có hàng triệu cái ngôi tam bảo mà người ta đã kính ngưỡng Nên Ngài mới tìm Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết là hãy tìm kiếm cái không mới có Đó. Thành thử ra cái người tu thì phải trở lại cái bản tánh bản lai thanh tịnh Còn lòng của mình thì không được nhiễm trần mê Thành thử ra như vậy Như Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa quý vị thấy không Là một ông Thái tử Sắp sửa được vua cha Trao ngay vàng điện ngọc mà ngày nào vợ đẹp hầu sinh là lụa mà ngày bỏ tất cả Để rồi có tất cả Thì Thích Minh Tệ này Mặc dầu chúng tôi không nói ngài là bực Phật trở lại Chỉ nói là một bực thánh nhân, dĩ nhân Ở trên trời người ta phái xuống để chấn hưng nền Phật Pháp Nếu ngài chừng nào khai thông đại đạo Đuốt từ bi gọi khắp cả nhân gian Để trầm lưng khô cạn sáu đàn Tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh nên ngài xuống để đi cái hạnh của đức phật ngày xưa à, ngài độ ai được thì cứ độ nếu cô, cô, quý vị có duyên với ngài à, có thiện duyên sớm lại cửa thiền câu niệm phật chờ ngài chung cuộc đây là lời đức quỳnh giáo chủ dạy và khi mà đức quỳnh giáo chủ của chúng tôi mở đạo cũng không có kêu gọi tín đồ phải quyên về ngài nhưng mà trong 7 năm 10 tháng lại 7 ngày Đức Quỳnh giáo chủ của chúng tôi cũng gian trưng khắp đó đây Bị gì tụi Pháp bây giờ ngày đi đủ thứ chứ Nhưng mà càng đi càng biết nhiều nơi Càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông Ngài nói người khùng mà chí lại cuồng ngông Cớ sao thấy cuộc lão thông cũng kỳ Xã thân tầm đạo vô di Nhiệm màu nan diệu nan chi lão bài Nên ông Thích Minh Tệ này Ông giữ theo cái hạnh của các vị Phật ngày xưa À, thưa quý vị Có những chỗ mà trùng điệp Đức Quỳnh giáo chủ tôi nhắc về Ngài Thích Minh Tệ Tôi chỉ nhắc lời lời của Thánh Nhân nói thôi Còn tùy quý vị hiểu sao thì quý vị hiểu Ngài ở dân chỉ đáo lai trần thế Cõi Trung ương nhầm đất nước Việt Nam thì quý vị cũng đã biết rồi Chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm Mượn tay gã từ qua thằng Hà Bút có những chỗ mà phù hợp giữa cái bản ngã và giữa cái chân lý với nhau à, phiên quý vị trên cộng đồng mạng trên thế giới này quý vị hãy trở về nội tâm để kiếp đến long qua chầu phật trước biết gõ lực trời thưởng phạt cùng ngũ viên nghe phật pháp nhiệm màu mới kiến diện bực chân sư tu hành mau đắc quả sao làm dân phật quốc hưởng sự thái bình bởi đời này pháp môn bế mạc thánh đạo chân du người tâm trí tối đen đời lắm như ma dương phải gối ta là trong các vị cứu đời ấy 
Các ngài nói Ai hiểu đạo nơi quốc độ nào Cũng phải trở về quốc độ ấy Mà trợ thế nhân dân Vì thế lòng từ bi cùng thù đáp Những linh hồn đã trở duyên Trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành Nên thầy Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết Nên ngày 18 tháng 5 năm kỷ mạo Ta mới quá hiện ra đời Cứu độ chúng sanh Tuy là nhân dân mới gõ pháp mà tưởng rằng ta đã thượng sát cỡ đồng Chứ có về đâu chuyển kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra chợ thế Nên thầy thích minh tệ của uh, ông thích minh tệ của chúng ta làm được những việc đó Còn nếu ai mà tu mà không trừ đi được cái lòng tham của mình Chắc các tiền bạc tài sản đều gom hết Thì không bao giờ đắc quả đâu Tại vì Đức Phật ngày xưa ngày có hết tất cả bỏ tất cả để rồi có tất cả còn mình nó gom tất cả để rồi không có gì tất cả nên à, à, mình phải nhận xét và thấu đáo à, những điều này có những điều mà đức quỳnh giáo chủ nói trùng hợp về à, sư thích minh tệ nên à, quý vị miền bắc của mình tu gấp gấp lên quý vị để diễn tiến đức thầy thật đức thầy trong ngày long qua đại hội em có gì để hỏi nữa không Nhờ với nhờ chỉ cho để chúng hiểu biết rằng nếu mình có tâm mà phải dùng trí phải cho thấu đáo hiểu biết đúng rồi nếu cái người có tâm thì phải có trí mà cái trí này nó có hai dạng em một là trí tài hai tí trí xảo trí xảo để đưa lừa người phỉnh gạt người đời để cái ăn còn cái trí tài mới giúp ức được cho đất nước cho nền đạo được phát triển thêm lên xây dựng một tòa lầu đài đạo hạnh vô thượng vô song để gôi chiền mãi mãi với hậu thế đó là trí tài nên đức quỳnh giáo chủ cho biết trong lục tỉnh ai là người trí mau thức thờ tầm đạo nhiễm sâu phiên dân đừng chia áo ghẻ bâu phải hợp tác gieo trồng giống quý coi rồi phải thân mình tự trị chẳng độ xong phật khó giác nhiều thả thiền từ bến giác nâng niu kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống à, việc trải qua như mây gió cuốn nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa trời sáng ra kế lại thấy chưa năm cũ đó rồi qua năm mới 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chấm đổi thay thưa quý vị chữ phù dân phú quý nay mai lưng chứ chuyện giờ qua đổi lại à, nên à, thầy thích minh tệ ra ra xuất hiện ở miền Bắc của chúng ta để làm gì để chấn chỉnh lại những người chưa biết đạo những người hiểu đạo mà những người giả đạo bồi hồi còn chi linh thính mà ngồi mà nghe nghe để nó thành thử ra mình phải nghiệm xét hai đường tà chánh à nếu mà mình không nghiệm xét đường tà chánh đó thì ông ba thớt cho biết là lầm tà đạo là nhân hư bất dụng nha để Ừ. chữ bất dụng là đổ bỏ không có xài dầu đời hay đạo cũng vẫn đổ bỏ tại vì mình lầm á ừ. thành thử ra mình nếu mình đem tiền mà cúng dường mà lầm mấy tà sư ngoại đạo gieo vào đó thì không có phước chi bằng quý vị đuôi cùi bố thí đồng xu ấy là phước đức công phu để dành mà đức quỳnh giáo chủ dám khẳng định hát kêu bớ kẻ giàu sang mau mau làm phước làm gian cho rồi đến lâm cảnh khổ của ta với lệnh phật bà cứu vớt dùm cho à, thưa quý vị có người hỏi là khi mở hội long qua đức phật phải là đức thầy không dạ chỗ đó thì tôi không dám biết tại tôi là phàm tôi chưa học tới đó nhưng mà chắc có lẽ quý vị nghiệm xét nha tại vì đức và thầy mình cho biết là di lạc sức thế anh hùng quan âm ứng hiện tương phùng bá gia khi mở hội long qua đức phật di lạc sẽ thuyết ba chàng pháp một chàng pháp là đậu 96 ức lăng căn chàng pháp thứ hai đậu 94 ức lăng căn chàng pháp thứ ba là đậu 92 ức lăng căn thì quý vị xét coi ông phật di lạc này là ông là ai còn đức thầy mình có dẫn dụ là ngày lâm phàm ngàn năm xác lệnh lâm phàm xuống đây dạy thế là kiếp này là kiếp chốt rồi nào quản sát thân kiếp chốt này đây há lại tiết chi thanh phàm tục không vì tình cốt dục tương thân cũng ủng hộ chở che cho sát phàm bớt nổi cực hình hay là lần thứ chốt gọi lời kêu thúc thầy nhắc cho bổn đạo gõ lòng 
chừng ơn trên ban được lục thông thầy mới được tây đông du thiết à, ông đi khắp tây đông nghe chứ không phải là một chỗ đâu đó rồi mới thâu cho lượt được con long ác nghiệp người ta nói với tôi là con long ác nghiệp làm năm chèo cũng đúng một phần nhưng mà con long ác nghiệp bây giờ nó đang ở trong nội tâm của ta là quý vị ta hay tránh là con long ác nghiệp thâu cho được con long ác nghiệp thì khắp nơi mới biết mến yêu chúng sanh nên cầm quạt ba tiêu chữa quả diệm nơi tâm cho tách thì đức phật nói là con long ác nghiệp này nằm ở tâm của ta nên thầy mới kêu mình cầm quạt ba tiêu chữa quả diệm nơi tâm cho tách như quý vị thấy thầy thích minh tệ đi vậy quý vị sĩ bán người ta là cái quả diệm của quý vị nó đang nổi lên đó quý vị săn si với thầy thích minh tệ là quý vị nhấu nhào lên nhấu nhào lên cộng đồng mạng ta nói ủa mấy ông thầy chùa này làm gì mà nhấu nhào dữ vậy ôi có chỗ người ta nói ô vậy là biết rồi tại vì mấy ông mất thu nhập có chỗ là người ta nói ông ngưng thu nhập cũng đúng đó <cười> Tại vì mình hành bắt chánh người đời mới nói Bị tăng chúng quá ham chùa ngói Nên tở phiên khắp chốn cùng làng Phật nào ham tượng cốt hết vàng Mà bắt tạo hao tiền và bắt <cười> Gán bắt trước làm theo Phật tánh Phật từ thiện như cách nào Ta phải từ thiện như cách nấy Phật tu như cách nào đắc đạo rồi dạy ta Ta sẽ hành theo cách nấy Chứ mình đừng có gì một cái nồi cơm nào đó mà mình làm nhấu nhào lên Để cho người ta phỉ bán mình cái thứ nhất Cái thứ hai ảnh hưởng đến tôn giáo Cái thứ ba phá gối trị an của đất nước Mà những cái người mà cướp trộm đi thì thầy nói là Sống ngoài dòng pháp lực Chốn nhủi chốn chui phá gối sự an ninh của dân chúng Chiên lo cướp người đọt giật tài sản Họ không nghĩ rằng phải tốn bao nhiêu giọt mồ hôi, bao nhiêu là dòng nước mắt mới làm ra được. Họ là giống sâu lầm khù nồi canh, là tội nhân của những gia đình cần lao kiểm tiết. Mà bây giờ tôi thấy cộng đồng mạng người ta đưa lên một chiếc xe nào mà có 6-7 ông Tăng. Người ta nói 8 con sâu lầm gầu nồi canh. Đó, thành thử ra, thuyên quý vị hãy nên tỉnh, thuyên bổn đạo chớ nên mê ngủ dị tầm đạo chánh của khùng đặng sao xem liệt quốc chánh hùng được hồi phục nhờ ơn chư phật quá phép lạ biết bao mà kể chứng từng mây nhạc trội tiêu thiều kẻ tài gian sao bị lửa thiêu người tu niệm sống đời thượng khổ à nên đức quỳnh giáo chủ cho biết khùng dân lệnh tây phương phật tổ nên giáo truyền khắp cả nam kỳ Hội Long Hoa chọn kẻ tu mi Người hiền đức đặng phò chân chúa Đó Em là tu sĩ tại gia Thì em phải cần kiểm soát sắn lo làm ăn Lo tu hiền chân cách còn dư bố thí giúp đời Là lối tu thượng thừa nằm trên kia đó Chứ em đừng có mượn cái áo của Như Lai Mà đi khuỷnh gạt người đời Thì à, quý vị về đâu quý vị Xuống đâu thì quý vị đã cũng đã biết rồi đó Mà tại quý vị không chịu ăn năn Chừa lỗi bỏ thói vô nghì đó, thành thử ra quý vị hãy khuyên Phật tử của mình trở lại nội tâm Hãy về nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn Khi cha mẹ quá giảng hãy cầu cho linh hồn được siêu sanh nó miền cực lạc thốt đỏ trầm luân đó, Như vậy là người ta đền ơn trước thế, thế gian đó Chứ đừng có kêu Phật tử mà cúng dường hoài bất chấp thủ đoạn Cái gì cũng cúng, cái gì cũng cúng rồi lấy gì người ta ăn, lấy gì người ta À, nuôi cha dưỡng mẹ để người ta đền ơn đi à, cái hiếu nghĩa đó thành thử à, đức phật thầy tây an ngày nói nhân đạo đất phật tiên mới đất thế cho nên ba năm sau ở trong hương cát cố mới phết cờ khởi nghĩa bảy thưa nữa gia nghị quân sức mạnh có thừa lập đồng lý công khai khắc pháp nên ông phật thầy tây an ngày nói đức cố là ông tu theo phật lâu siêu hơn chúa Chỗ này tôi khó hiểu quý vị Nhưng mà Ngài nói nữa là tôi mới hiểu Vì thầy dạy anh cô phải múa múa cho rồi Vì chú mới xong Nên Đức có quản phải tầm quân thêm một lần nữa Còn quý vị Phật tử mà muốn đắc đạo đó Phải về nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn Dạng mượn ơn mấy đạo làm con lúc sanh sống Chứ nên phụ bạc Chứ cái gì đâu nhà cha mẹ ăn có vài đồng Thì nó mắng nó chữ Mà lợn chùa thì tay thì lại xá lia lịa mẹ. À, Xá lia lịa Mà tay thì đưa tiền những cái anh thầy chùa có chút xíu rồi đáng tuổi con mình cũng phải kêu nó bằng thầy 
Quý vị hãy tỉnh ngộ chỗ này Đức Phật ở trên kia Ngài có tứ đại phú hủ à, Ngào Ngọc Ngà Châu Báu Ngài đâu có kêu gọi gì đâu Nên Đức Quỳnh giáo chủ tôi khi ra đời Ngài dạy là Đến giữa ta chớ đem đồ cúng Chỉ đem theo hai chữ thành lòng Chẳng có cần trà quả hương nồng mong sanh chúng từ lòng hối ngộ Mà kẻ xa xui có lòng ái mộ xem kệ này tu tỉnh tại nhà Ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà sao danh thể xạ hương khắp chốn đó. Cái danh thể xạ hương cấp chốn này như thầy Thích Minh Tuệ Mà người ta bận luận là ngày nửa tháng nó tắm một lần Mà dưới cái nóng 45 độ này mà đi bên thầy chẳng có mồ hôi Đó là xạ hương khắp chốn đúng vậy Còn mình làm được không? Mình không tắm một ngày cứ ra thiên hạ ói hết trơn không? Mà thành thử ra quý vị hãy trở về nội tâm À, ngoài trong nam của tôi, tôi thì có Phật ra đời Bây giờ ngoài Bắc quý vị, ngoài Trung quý vị Cũng đang có một thánh nhân, một dĩ nhân Ra đời xuất hiện Thành thử ra quý vị Người làm không được lên mạng nói người ta ba trợn Ờ, à, nói người ta ba trợn khùng ừ. Mà cái câu mà phỉ bán người ta là nó chở gì mình hết Tại vì á Ví dụ bây giờ mình muốn hại một người nào đó Mà hại ta không được Thì cái quả đó nó sẽ chở về mình hết Đó Tính nói cho người ta, phỉ bán người ta, đặng người ta không nổi danh, mình nổi tiếng, gốt cuộc nổi làm sao biết không? Hôm qua tôi có coi cái clip của đệ này, để nói thưa ông sư thích đồng hồ, ngày xưa khi con chưa lỡ chùa ông, chưa nghe ông giảng pháp, thì tụi con ở sớm, tối ngày kiếm chuyện đánh nhau không à, mà bây giờ tụi con nghĩ đánh nhau rồi. Không phải là nghe pháp của ông mà tại vì nghĩ đánh nhau là mất lên mạng để chữ ông nên không có còn dịp để chữ đánh nhau nữa. <cười> cái thằng này tình nó quậy mấy cái đó. Với nhà chị cho mọi người biết. Nếu cái tâm mình có thì có tâm rồi nhưng mà phải cố gắng là lo báo hiếu cho cha mẹ rồi hả đến tìm Phật á. Đúng rồi. Nói cái, cái đoạn đó đó chị cho để mọi người biết. Cái người có tâm đó. thì phải là có trí nữa. Ừ. Tại vì à, Ngài cho biết là Phật đại tâm chớ có đâu xa Mà tìm kiếm ở trên non núi Chúng đục đẻo những cây dưới củi đắp xi măng sơn phết đặt tên Quan trọng là lo cho cha mẹ Rồi bắt đầu có một cậu bé này Ngài nói à, Nghe nói đi tìm Phật Ngài bỏ mẹ già ở nhà Đi lên núi một ngày chờ đi tìm chẳng gặp Gặp cái ông tiên giả xuống nói này Cậu bé nhà ngư muốn tìm Phật nó dạ Nói ta nói cho nhà ngươi biết là đừng tu tượng cốt hết đồng Trở về lại kẻ ẩm bồng ngày xưa Trong nhà mình có hai vị Phật quý vị Cha mình là Đức Thích Ca Mưu Ni Từ Phụ Và mẹ mình là quan Thế Âm Bồ Tát Má, Quý vị biết không Cái người mà nói dối trên đời nhất là ai quý vị biết không Là mẹ mình đó quý vị Quý vị biết sao Tại vì á khi mà mua đồ đó, nhường cho con ăn hết rồi. Mẹ chẳng có được ăn. Ngày xưa tôi có chín đứa con, thử gì. Mỗi buổi sáng mà ra mua có sôi có hai, hồi đó hai ba đồng thôi. Còn không đủ tiền mà mua cho nó ăn. Có khi tôi phải nhịn đói. Nhưng mà khi mà con nó hỏi mẹ ăn chứ. Thì cái bà già này bà trả là bầu ngư di cá mẹ ăn nhiều rồi. Nói gì chi biết không đang nhường cho con đó quý vị. Mẹ là người nói dối nhất trên đời này Cũng gì các con Thấy không Rồi bây giờ sao mình không nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn Mình nghĩ là mình cúng dường như vậy mình có phước không Trong khi đó mình bỏ hai vị Phật mình Ở nhà Ở nhà lạnh lẽo không ai chăm sóc Chỉ ừ. nói cái clip này mà cho mọi người tỉnh ra đặng mà lo cho cha cho mẹ Nên quý vị ơi Vì nuôi con mà tạo nghiệp chẳng lành hoặc là đạt phạm tội sát sanh Hoặc là đạo tật kết thành nghiệp quan Khi nhắm mắt hồn vào địa ngục Chịu muôn điều câu thúc Phật gắn Nghĩ thương cha mẹ vô ngần Vì con mà phải trầm lưng sáu đường Quý vị biết không? Khi mà mẹ không được khỏe Nhận lạc từ đồng đi bán từ cái ngọn rau gì đó Mà chờ mưa gió về hỏi mẹ có khỏe không? Khỏe, mẹ khỏe cũng gì các con Có mỗi buổi sáng nào mà quý vị 
chạy ra quý vị mua một tô gì đó mà quý vị lợi lại mẹ quý vị mẹ ăn dùm con cho có phải ăn quý vị chắc không có đâu ít lắm nên có đệ này nè để nói đệ dũng này nè để nói á mỗi buổi chiều á thì có những cha mẹ lại trường rước các em học sinh về mà những cái nhà dưỡng lão thì những cái bà trong dưỡng lão đó đợi đứa con mà không đến rước tại vì nó giao vô đó rồi nó đỡ cực nhọc rồi nó thành thử ra quý vị hãy trở về nội tâm chúng ta đó thì mình nhìn thấy cái đó là mình đã nhận ra đó tại sao nhà trường nào cũng chiều cha mẹ ông bà là để đón con đón cháu hết mà những cái nhà dưỡng lão không thấy đứa con nào lại để đón cha mẹ nó <cười> nội nhiên đó mình thấy là mình ngộ ra đó. mình đi ngược chánh pháp quý vị còn những cái ông thầy chùa mà cổ xí mà kêu quý vị cúng dường cúng dường cúng dường để có phước cúng tiền mệnh giá cao phải đưa đích thanh cho sư cúng dường nhỏ bệnh giá thấp mà nhét trong tượng phật là năm đó suối quẩy là những cái thằng đó là xàm tăng phải kêu chuyển khoản ờ à, rồi chuyển khoản nữa không kêu gì à, báo hiếu cho không mẹ. kêu báo hiếu cho cha mẹ gì chứ nói mà, mà mà cúng dường cúng dường không nói một đường mà làm một nẻo nên quý vị ơi mình phải trở về nội tâm nên quý vị hãy nuôi dưỡng cha mẹ cho tròn tôi coi trên mạng có một đệ này nè mẹ để chín mươi mấy tuổi rồi khi nhớ khi quên mà mẹ để ẩm mẹ trong tay cũng như ẩm một đứa bé vậy đó rồi đút cho mẹ ăn rồi chọc cho mẹ cười nữa nó như vậy người ta mới là người con hiếu thảo dầu người ta không tu nhưng mà ta đã gấp quả năm chục phần trăm rồi đó Phật con Phật nói là lo được, làm được cái chuyện đó là gặp ừ. rồi đó còn quý vị mà lo theo mấy ông sư tàm phà phà à, xàm trí này người ta nói bậy trên kia quý vị ở đây vỗ tay cường ngắt nghiêng ngắt ngửa quý vị cộng nghiệp với người ta quý vị không hay <cười> tại vì á mấy ông nói văn ngôn chánh thì quý vị cộng thì có phước mà ông nói lời tà quý vị vỗ tay được quý vị cổ xí quý vị đã bắt phước trong đó rồi nói quý vị cộng nghiệp với ông đó. mà chỗ nào phật dạy lên mà nói sơ khơ như vậy nó bậy như vậy nên thưa quý vị tu dưới tỉnh biết làm chẳng có nếu lặng tâm mới tỏ ngộ đạo mồng sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tò chương vừa kế chúng sanh thể như gà thách thế vậy đó phải nằm chờ đến nước bắt ra thờ kỳ này nhiều quỷ cùng ma chờ mở cửa nên quỷ dương xu thế nó quỷ dương này nó xuống từng lớp từng lớp từng lớp nghe quý vị thỉnh gạt người đời nên đức thầy nói ta mới ra tay cứu tế kẻo chúng sanh bệnh khổ quá nhiều nó thành thử ra thầy phiên quý vị phiên bổn đạo chớ nên mê ngủ thức dị tầm đạo chánh của cùng nên nói vậy đó quý vị hãy nhận thế thấu đáo lên à, dầu quý vị ở nước ngoài vẫn còn làm cực khổ hay trong năm của chúng tôi cũng vậy cũng vẫn còn người đeo khổ mà đức quỳnh giáo chủ kêu gọi quý vị là phước nhỏ đừng bỏ ác nhỏ đừng làm hát kêu bớt kẻ giàu sang mau mau làm phước làm gian cho rồi đến lâm cảnh khổ có ta với lệnh phật bà cứu vớt dùm cho đó tu cho nhàn tội tấm thân đừng làm xảo trá khổ xâm sau này đó thành thử ra à, quý vị hãy nhận định thấu đáo lên chỗ nào chánh đạo thì mình kính ngưỡng chỗ nào ta sư ngoại đạo quý vị bỏ nó xuống ông cống hết đi đừng cho nó có cơ hội chồi đầu lên để nó kiếm ăn nữa ví dụ như mà cha mẹ còn ở trong nam chỉ cần gọi điện về hỏi thăm thôi ừ. cũng là báo hiếu tại vì nếu quý vị còn cha mẹ già mà không có dịp ở gần quý vị hãy gọi điện hàng ngày để hỏi thăm về sức khỏe đó là quý vị cho cha mẹ quý vị uống một cái cái liều thuốc À, dược mà mạnh khỏe của của trí tệ đó quý vị thay vì bây giờ tôi già tôi đang nằm buồn nè mà con tôi gọi về mẹ ơi mẹ ăn được không mẹ khỏe không mẹ có đi chơi không mà mình thấy như thì cha, tôi đã vui rồi cha mẹ mình giàu cỡ nào cũng vậy chứ mà phải yêu cầu mình cho đến trăm ngàn hay năm chục ừ, là mừng là mừng rồi đó mà theo con cho là mừng bởi vì cha mẹ lúc à, nào cũng trong con trong cho con có hiếu chứ tại vì giàu cho anh giàu cỡ nào mà con nó cho anh năm chục hay trăm về là mừng 
Ờ quý vị biết không? Dù mình có tiền không có tiền gì trơn mà mình già là mình ham tiền lắm quý vị. Dạ. Nghe nói cho tiền là phải rồi. Nên quý vị hãy điện về mà không phải là cha mẹ cần tiền ừ. mà cần cái lòng của con. Cần cái lòng cái của hiếu. con cái mà nó nhớ tới mình vậy đó. Nhớ nó cho cái là mừng. Dù cho giàu cỡ nào cũng cha mẹ cũng mừng. Nên à, người ta thường bảo nếu bà mẹ có một hai trăm triệu thì cái đứa con mà nó tham đó nó sẽ dành nuôi mà cái bà mẹ không có tiền thì nó là bác cho người khác tại nó nói là gánh nặng của nó nhưng mà nó không hiểu là gánh nặng này là một cái phước báo vô cùng lớn à, thưa quý vị tại sao Đức Phật Thích Ca ngày ngày là Thái tử Sĩ Đạt Ta Ngài chỉ xin vua tịnh Phạn Dương đi dạo bốn cửa thành thôi Ngài thấy sanh già bệnh chết Ngài mới trở về Hoàng Cung Xin với Phụ Dương liền quầy xe trở lại Lai Chào Xin Dương Phụ lánh xa mùi thế Vua buồn thảm dùng lời khóc kệ Gần cha già biết cậy nhờ ai Khuyên con nên ở chốn điện đài lo nối nghiệp sao tu chẳng buồn. Lòng thái tử quyết theo ý muốn thừa liêm phia lén trốn vào gừng. Lìa cha già vợ đẹp con cưng thân chẳng xá xong pha bờ bụi. Ngày thở ấy nên 19 tuổi tâm đại hùng cương quyết tu trì. Chảy bao phen lau khổ xiết chi sau ngày đến gạch ni liên thiện. Thấy cỏ qua cảnh bắt tham thuyền ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy. Đạo gần đất Ma Dương theo phái dùng thằng không nghị lực dẹp tan. Ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn là lần bước phô trương độ chúng. Ngài bèn xét ở trong Phật chủng, các chúng sanh đều có như ta. Nhưng mà bị vô minh vọng tưởng dạy tà. Vô minh ở trong mình mình, rồi vô minh ở ngoài nữa. Vọng tưởng dạy tà nên quay lộn ta bà khỏi khổ. Nên Ngài mới nói lòng thương chúng thiết thương tịnh độ. Đặng giác nhiều tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sinh, cầu sanh Phật quốc. Cả vũ trụ khắp cùng giảng vật dầu tiên phàm ma quỷ xuất sanh. Cứ nhất tâm khấn nguyện phụng hành được của cánh về nơi an dưỡng. Đó. Thành thử ra, Ngài có tất cả, Ngài bỏ tất cả để rồi khắp năm châu thế giới này à, tiêu tôn sùng Ngài. Còn mình làm chưa được thì mình nên cúi đầu để uh, chào đón những người người ta uh, có hạnh đức làm được những chuyện mà cả thế giới không ai làm được chứ đừng phỉ bán người ta người mang tội sao mà nó màu nhiệm cái nó hay cái mà em nghe là thích đức hoàng thích ca thì cũng 10, 19 tuổi mà đức quỳnh giáo chủ mà cũng này 19 cũng mười chín tuổi rồi với bây giờ 6 năm cái vụ đức bóng sư <cười> Rồi ông Minh Tệ này là sư Minh Tệ cũng 6 năm ừ. Nó cũng trùng hợp rồi hả ta hợp nhau, nó hay Tại vì cái vị Phật với vị Phật với nhau á Nó có liên quan mật thiết ừ. yeah. Không thể gờ nhau và chẳng thể chia nhau yeah. Chẳng khi nào có ta mà không có đồng bào hay có đồng bào mà không có ta Phải liên quan mật thiết như vậy yeah. Đức Phật Thích Ca của mình ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy Đức uh, Lục Tổ về uh, ngộ... Không, không phải uh, Ông uh, cái gì ông sư tổ sư đặt ma ngài khi qua trung quốc ngài cũng ngồi thiền định úp mặt vào đá đúng 6 năm để thiền định giờ thầy minh đại cũng rồi đúng không đúng phải sáu năm luôn tới khi đó đó rồi khi một vị nữa là lục tổ của mình khi quy y với ngũ tổ 6 năm ngài làm cái hạnh dưới nhà bếp kẻ củi nấu cơm này kia đúng 6 năm ừ. đó bây giờ thầy minh tệ mình đi dân du khắp đó đây là đúng 6 năm đó. Hợp rồi, ha? Nó thành thử ra các vị thánh nhân Đúng các vị mà. phật đều có liên quan mật thiết chẳng thể gờ nhau chẳng thể chia nhau và chẳng khi nào có ta mà không có đồng bào hay có đồng bào mà không có ta nếu bây giờ mà có đồng bào mà không có ta thì ta dạy ai ừ. phải không còn nếu mà thì phải có giữa hai người thành thử ra bậc thánh nhân công lao chẳng chán là các ngài đó huống chi ta nào dám than gian thấy đời mê cứ gõ phật đàn nên tỏ ý khắp nơi đặng biết coi ai có chứa bầu nhiệt quyết dùng đạo màu của giới sanh linh nếu để chờ sấm nổ gian thinh e bá tánh ăn năn đã muộn 
nếu quý vị chần chờ e chế kỳ thi muôn thu thiên định nhất kỳ ngạch ông thách thủ hạ bì khó to nên thầy mới ra đời xưng hiệu cùng điên nào ai có gõ thần tiên là gì đó tu không cần lại cần quỳ là nói những cái người cái bực như thư thích minh tệ đó không cần lại cần quỳ nữa tại vì ngày đã giác ngộ rồi ngồi đâu cũng sửa vậy thì mấy mau quý vị thấy ông ngồi sửa không có ai mà xưng với phật tử là con không thế giới là con không hay là mấy sư cao ngạo của mình vô mà nó chịch cái là mấy ông bắt lỗi đó nên thầy mới kêu là cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng chư tăng là mấy ông với tính nữ phật thiện nam phật giáo tính nữ là tôi nên cố gắng trao thân dịnh đạo hiệp cùng nhau mới truyền bá kinh lành làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức phật từ bi vô lượng đó à, quý vị hãy nên dẹp gác âm thanh sắc tướng của quý vị đi à, mở thánh tăng mà mượn cái áo sứ giả như lai mà thuyết pháp lên là toàn là của dân chúng không của phật tử ngồi dưới không mà mấy bà phật tử lợi dưới ngồi vỗ tay nữa mới chết chứ đó, chơi mấy bà đủ cách hết trơn mà mấy bà lại vỗ tay nên quý vị thiếu nữ hãy tỉnh hộ chỗ này rồi các nhà sư hãy gán sửa mình mà mấy ông gán sửa mấy ông đi để đỡ trở lại con đường chánh đạo như thư thích minh tệ của chúng ta vậy đó hay là còn đức quỳnh giáo chủ thì thiền bát nhã ta cầm tay lấy ước đưa người khỏi bến sông mê nên phải đành mang lớp làm hề nhưng siêu xích minh tệ đang ra bị vị diễu ổng như hề mặt bá tánh khen chê cũng phải nhưng mà cái khen chê của quý vị quý vị ngẫm đi quý vị về đâu nên, nên phải đành mang lớp làm hề mặt bá tánh khen chê cũng phải chí quân tử lòng nhân dạng đại dốc làm sao mới gõ mặt tan bồng nghiêng hai dây mới gánh nặng non sông vớt trăm họ lầm than bể khổ đó nên người ta đi chỉ nhận một bữa ăn không kích chữ gì hết ngủ thì ngủ ngồi nghĩa trang nghĩa địa tới thậm chí cỏ mà ông còn không dám ngồi rồi quý vị thấy không? chim nó chào mừng với ông chào mừng lợi nó múa nó nhảy này có, kia có, có, có nào quay uh, chim nó bay đầu ổng ừ, à, mà nó rồi xin kể cho quý vị nè ngày xưa khi đức quỳnh năm 1936 đức quỳnh giáo chủ chưa mở đạo một đàn cò về tổ đình đức ông trùng trùng điệp điệp con giặc nó có tánh linh nó biết trước vị giáo chủ sẽ ra đời ba năm nữa mà nó về trước đó quý vị nó biết trước ba năm đó quý vị tới năm 1939 thầy mới mở đạo đó thành thử ra một người thánh nhân một người dĩ nhân một người à, thánh đức người ta tới chỗ nào thì bầu trời khẩn lặng chim muốn hát vui cười như chào mừng à, chào mừng đó à, cũng như ông nói à, ừ. chả, cái câu mà. Hoàng gì đó đó. chào mừng thầy, thầy đó. rồi bắt đầu hen nên quý vị hãy trở lại nha thưa quý vị ông thích minh tệ của chúng ta đó tôi không dám ông nói là ông là hiện thân của sư giải bóng phai nhưng mà cái tướng của ông đấy giống như ông sư giải bắn phai ông ngô lợi của mình ông phật trùm tại vì ba ông này tướng nhỏ ốm như thích minh tệ của chúng ta nhưng mà ông là ai thì tôi không được biết nhưng mà cái hạnh ông thì tôi tôn kính thôi ông là ai thì chuyện của ông tôn mình kính là tôn kính cái hạnh đầu đà tôn kính cái hạnh đầu đà của ông là cái hạnh cái hạnh của một vị phật một vị thánh nhân còn ừ. những cái ông sư mà xàm xí đó bây giờ trên cộng đồng mạng này có ai tôn mấy ông nữa đâu mấy ông hay, mấy ông hãy dẹp gác tấm lòng ích kỷ mau trở lại đừng theo tà quỷ ham sân si chớ để trong lòng người ta là tứ đại vậy không ừ. mà giờ mấy ông thì ở trong điểm mắm chăn im máy lạnh à. xe sang mà đi bây giờ đi so bì với người ta đi chỉ bắt biến người ta hoài mấy ông thì tay ôm túi sách kè kè Đi ra là phải có vụ à, Tưởng đâu giám đốc ai về cu ly Cu ly với địa ngục Thành thử ra đừng có so bì nữa Từ ra Phật mấy ngủ ừ. ngầu được Từ ra Phật mới ngủ ngồi Thử giờ mình ngầu mình ngầu màu à, Mình ngồi dài tiếng ngồi có nhất lưng chịu nổi không Nhất về sáng đi không chú nhủi Ngồi lại ông ngồi bán già nữa ừ. Cái kiếp già cũng đỡ bán già 
Nên à, quý vị hãy gán trâu Đức Hạnh ngày sau sẽ tuôn Nên à, Đức Quỳnh giáo chủ cho mình biết rồi chị cho biết là giống như năm thìn vận chuyển thân hình sát ta gì đó thầy nói thầy nói là cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển ừ. thứ hà tiên linh hiển cơ quan năm 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 thìn nên sanh thể hiện một đàn hết thìn rồi lập nhân hoàng hội ra là thìn này ừ. thầy sẽ lập nhân hoàng hội ra rồi bắt đầu một cái thìn nữa bắc nam chờ đợi cuối thìn sẽ lo vận chuyển thân hình sát ta ừ. Ừ. là nói em sách mà em thích minh tệ đó rồi nữa thìn nữa cái uh... Thiên Phong Võ có kỳ diễn kiếp gì? Chi, à, chi, chi Phong Võ bất chi, kỳ chuyển kiếp nó Ông Thánh Nhân này cũng xuất hiện ở ngoài Bắc Hay ghê không? Nên à, còn một à, câu thình nữa quý vị Nhiều cái đoạn thình mà Đức Quỳnh giọt tường mất à, Chờ đợi của thình Chờ đợi của thình ừ. hãy lo nhận chuyển thân hình sát ta Tại sao Đức Quỳnh giáo chủ không viết năm nào mà thầy viết ừ. năm thình Viết năm thình Rồi cuối năm thình sẽ lo vận chuyển nữa à, Nó là... Chở năm, năm à. thình mà, mà thầy mít tử Ừ Thích hiện Thích hiện Bây giờ năm nay là nghĩ gan Năm thình Năm thình à. Mà hay cái câu Bắc Nam Ừ Bắc Nam chờ đợi cuối thình Tức à. là dặn ngoài Bắc vào trong Nam mình Chờ đợi, đợi Chờ đợi một người Thánh nhân Phật nhân ra đời ừ. Sẽ lo vận chuyển Thân hình sát ta quý vị mà không chịu tu gấp ra để đen tới chừng mà thầy chở chừng nào thầy lại gia chung thì trong bổn đạo bóng tùng với phụ che mà thầy lợi gia chung mà quý vị chưa đọt chuẩn là chừng đó quý vị ra gốc dừa chết á quý vị hãy suy nghiệm chỗ này nha nên à, hãy nghiệm xét hai đường tà chánh chờ thiên định châu nhi phục thủy như đời xưa có gã tử phòng xem thờ cơ người đã gõ thông dùng tôi thiểu mà ăn bá tánh em biết tôi thiểu là gì không tôi thiểu là tiêu thổi đó cái ông này nè hồi đó ông thấy cái đời mà đánh với hạng võ đó ông thấy vậy ông dùng cái cái tâu cái, cái mà, mà 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 tiêu thổi của ông đó ông thổi lên một cái quân của hạng võ bỏ vuông giáo ở trên nên mới thua lưu ba tại vì ông thổi lên một cái câu gì nè con tôi chọn chúa để thờ theo lầm tà đạo không đường dung thanh nên quân sĩ ông nó bỏ vuông giáo chân nên ông hạng võ mới thắt cạnh đó rồi ông phật trùm muốn cho mình biết nè dông sư phản đạo đem ra lấy lực tiêu hà sự chặn gốm tay quý vị biết ông tiêu hà ban cái bộ lực tiêu hà này ra thợ vô nào ông hạng võ đánh vô lưu bang nữa đó quý vị nên khi mà hạng võ thắt chặn rồi thì Ông Tiêu Hà, ông mới giết ngồi, giết cái bộ lực cho ông Lưu Quang. Con mà bắt hiếu với mẹ, chém. Tôi mà bắt hiếu với vua, chảm. Trò mà bắt chung với thầy, xử. Thì mẹ ông mới kêu ông ăn cơm. Mẹ nói Tiêu Hà, con ăn cơm. Thì ông nói không có được mẹ. Bộ lực này mà con giết, á, mà con ngưng á, thì không có hội nguyện. Nên ông chờ giết xong có bộ lực rồi. Ông lợi đem lợi trình với Lưu Quang bệ hạ hãy chặt đầu tôi để làm quân lệnh thì ông lưu bang nói trời ơi trong chiều của tao có mày là quân sư giỏi nhất mà tao chặt đầu mày thì tao sống với ai ông nội cái ông nói đành gần là vậy nhưng mà tôi giết cái bộ lực cho ông là con bắt hiếu với mẹ là chém mà tôi là người bắt hiếu đầu tiên tôi giết cái bộ lực này cho ông để mẹ tôi chờ tôi ăn cơm mà tôi là người bắt hiếu đầu tiên nếu ông không kém tôi á thì bộ lực này không có hiệu nghiệm thì ông lưu bang ông tức quá ông này ông nói hoài ông tức quá ông mới một bữa nọ đó ông mới chú cây gôi tre ông chờ ông tiêu hà đứng 12 giờ trưa mà ngã cái bóng qua làm gì ông mới lấy cái cây gôi tre của ông, ông chém vô cái bóng của tiêu hà nè tao chảm mày ông chặt vô cái bóp thì đằng kia cách năm thước lưu bang rớt cái đầu xuống liền thiên tử chém mà đâu phải dễ nó nên lấy lực tiêu hà sự chặn gốm tay đời này nhân nghĩa mấy ai tức là quý vị không nhân nghĩa đối với cha mẹ và không nhân nghĩa đối với thầy tổ đời này nhân nghĩa mấy ai làm quan say cắt lầu đài cho dinh thân miễn sao mình được ấm no nước nghèo dân khổ đối no mặt tình nam mô lực pháp chẳng dình sự phân bất chánh dân tình khổ đa đây là lời của phật trùm chứ không phải của tôi nha quý vị đừng bắt lỗi nha đó. thành thử ra lấy lực dông sư phản đạo đem ra mình có đạo rồi 
không có thể theo đạo khác được nên đức quỳnh giáo chủ cho mình biết trước khi em học đạo nào hay theo ông thầy nào ta phải suy xét cho kỹ càng cho minh lý rồi hãy quy y theo thầy đó nhưng mà quy y thì khai hành y còn đối với thầy tổ đó quý vị hãy người ta gọi là cái người mà đệ tử mà trung thành phải cắt trong cốt mà ghi trong xương còn quý vị tu lớp lớp không ra cà ớt gì hết mà quý vị đòi đắc quả quý vị quy y theo quyền giáo chủ dựng cái hình của giáo chủ lên nói vài câu đưa qua người khác vậy là quý vị mượn dầu sông thật quảng cáo nhị thiên đường vậy của quý vị đắc đạo không bây giờ mình nói người ta giết hay thầy mình giết dở sao vậy thôi mình bỏ đạo phật giáo của hảo đi qua quy y bên kia đi nó đắc đè nó thành thử ra đắc đè là đúng đó tại vì đắc nó chôn mình nó đè mình luôn <cười>